Лечение какого ребенка вы собираете деньги? Леонтьев Леша. Он из Читы? Нет. Какое у него заболевание? Структурно-мультифокальная эпилепсия, псевдобульварный синдром, миотатический синдром и задержка нервно-психического развития. Вот здесь диагноз указан. А откуда он, точнее, если не из Читы? Э -э Вроде бы из Красноярска или где-то рядом, если я не ошибаюсь. Сколько уже средств собрано и необходимо еще? Э, необходимо ему 320 тысяч. Один курс реабилитации стоит и до 6 раз в год ему проходить. А сколько уже собрано, точную сумму не знаю. Вот здесь выписки у нас есть из Сбербанка внутри. Как давно ваш фонд работает уже? Э, конкретно этот, этот вроде, я не помню, это было осенью, вроде... А вы как давно в этом фонде работаете? А я в этом фонде еще с начала лета, здесь давно уже. Но вы знаете, что вот так вот незаконно ходить все-таки? Почему же? К нам вчера, насколько я знаю, меня не было. Приходила проверка из полиции, как раз смотрели все эти документы, все смотрели. Ну и думаю, если бы это было незаконно, они бы это как-то решили. От души ли работают волонтеры или все-таки за свои услуги по сбору средств получают приличный доход? По словам руководителя Забайкальского отделения Всероссийской общественной организации Союзов добровольцев России Кристины Рахмановой, в карманы подростков волонтеров попадает около 20% от суммы, собранной за день. А вот куда уходят остальные средства, остается только догадываться. Я не знаю, это правда дети, э, дети молодые, несовершеннолетние ходят, собирают. Я не знаю, действительно они на лечение собирают или просто это побираются дети трудно сказать но на самом деле есть факт такой я заметила а они к вам лично подходили вы обращались, им давались да я спрашивала для чего но они мне ничего внятного не могли объяснить то насколько я знаю это так сказать ну, не с нашего региона организация, которая собирает деньги и это незаконно у нас есть фонды специально которые для детей так сказать, собирают деньги на лечение. Вот там, да, можно помочь. А вот этим я против. Говорили, что вот на лечение ребенка, тяжело больной ребенок. Даже был как-то такой один момент, что и в маршрутке девушка выступала, просила. Ну, кое-кто дал. Ну, в принципе, если идет это на оказание помощи непосредственно тому ребенку, которому они собирают, я за. Если у нас государство не может оказать достойную помощь своему будущему поколению, почему бы не помочь людям, детям, если это действительно идет на помощь конкретному ребенку? Но я как бы прекрасно знаю, что настоящим благотворительным организациям запрещено так делать, и я знаю, что это мошенники. Нас очень беспокоит эта ситуация в связи с тем, что, во-первых, туда влечены несовершеннолетние дети. Второй момент – это то, что их деятельность абсолютно непрозрачна, не регламентирована на территории Забайкайского края. Фонд зарегистрирован в городе Тибоксары. Нет официального какого-то юридического лица у нас в регионе. Абсолютно непонятно, кто в принципе занимается работой и курирует работу этого фонда в регионе. Другая история, что и дети, которым они собирают, тоже абсолютно непонятно, откуда взявшиеся, существуют они или нет, так же, как их диагнозы, фамилии и имена. И фонды никогда не выходят на улицы, не собирают деньги в виде вот какой-то подаяния и не пристают к людям «дай, дай, помоги, помоги». Стационарный сбор пожертвований на лечение детей происходит и в крупных магазинах Читы. Прозрачные боксы, как правило, устанавливают на кассах, но в этом случае организаторы сборов, официальные читинские благотворительные фонды не скрывают никакой информации о ребенке и его заболевании и отчитываются за каждую копейку. Поэтому прежде чем жертвовать, убедитесь, что фонды и ребенок действительно существуют. К слову сказать, сайт фонда милосердия, который с усердием собирает средства по чите, создан в 2021 году. В графе отчеты за потраченные на лечение детей средства информация отсутствует. Анна Пакулова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.